բարև ձեզ սիրելիուն կնդիրներ, ես Ոֆելիա Կամավոսյանն եմ, Հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է։ Առաջին հայկական մեդիա նախագիծը տարեցների համար, տարեցների մասին։ Մենք անդրադառնում ենք 60 եւ ավելի տարեկան անձանց ուզող բոլոր թեմաներին։ Առողջապրելակերպ, սննդակարգ, հոբիներ, աշխատանքային իրավունք, զբաղվածություն, ինչպես նաև այն բժշկական հիմնարկներին, որոնք ծառայություններ են առաջարկում տարեցնեին այնպես որ նոր թապ եւ երկրորդ շնչառություն վերցրեք այսօրվա մեր թեման առողջ ծերության արշավներն են մեր հյուրերը հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի գլխավոր կազմակերպիչ քրիստինե գալեսյանը եւ Երևանի Վագնդավթյանի անվան TV37 հիմնական դպրոցի տնորեն Տիկին Վերգինե Մարկոսյանը բարիոր ձեր շնորհակալ եմ որ ժամանակ եք գտել եւ տաղավարում եք եւ կխոսենք առաջիկ ամիսներին Երևանում անցկացվելիք առողջ եւ ակտիվ ծերության արշավների մասին։ Շնորհակալություն Օֆելիա, մեզ հնարավորություն տալու այսօր իրազեկելու մեր միջոցառման մասին եւ մի լավ հնարավորություն ստեղծելու մեր տարեց բնակչության համար։ Տիկին Գալիսյան, մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ դուք ասացիք, որ իրազեկող արշավներ, իրազեկման արշավները նախատեսված էր իրականացնել սեպտեմբեր ամսին, բայց կարծես թե ժամկետի փոփոխություն կա, իսկ այսօր որ փուլում եք, ինչ աշխատանքներն ընթանում։ Ուրեմն առողջ եւ ակտիվ ծերացման արշավը ճիշտ է, շատ ճիշտ է ասում, նախատեսված էր սեպտեմբեր ամսին իրականացնել, սակայն երկրում դիրող այս իրավիճակի պատճառով Լեռնային Ղարաբաղից տարհանված տարհանման այս գործընթացի հետ կապված խնդիրն է պատճառով մենք հետաձգեցինք մինչև հոկտեմբերի 9-ը եւ ցավոք սրտի էլ ավելի հետաձգեցինք մինչև նոեմբերի 6-ը նոեմբերի 6-ից անպայման կկայանան մեր արշավները ինչպես գիտեք սա առաջին անգամ է տեղի ունենում եւ բազմաթիվ անսպասելի խնդիրներ են ծագում այն է պատճառը որ մենք նաեւ հոկտեմբեր ամսի տեղափոխեցինք, բայց տեղեկացնում են, որ նոյեմբերի 6-ից անպայման բոլոր միջոցառումները տեղի կունենան։ Այս պահին ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Նախ երկու խոսքով ներկայացնեմ, նորից հիշեցնեմ, ինչ էր իրենց ներկայացնում մեր արշավը։ Ուրեմն նոեմբերի 6-ից 12 վարչական տարածքներում, յուրաքանչյուրում 5 դպրոցում մենք մեկնարկենք առողջ եւ ակտիվ ծերացման խմբակ։ Կայցել են խմբակին վերապատրաստված մեր մասնագետները, ֆիզիկական ակտիվության շուրջ վերապատրաստված, նախատեսված տարեց բնակչության համար ֆիզիկական ակտիվությունը եւ առողջ ապրելակերպի հիմնախնդիրներով նաեւ վերապատրաստված կլինեն մեր մասնագետները, կայցել են ժամը 3-ին դպրոցներ եւ այնտեղ երկու ժամ տեղողությամբ խմբակ կմեկնարկվի առաջին ժամը կնվիրում ենք ֆիզիկական ակտիվությանը ֆիզիկական ակտիվությունից հետո մի փոքրիկ հյուրասիրություն կունենանք եւ այդ հյուրասիրության շուրջ արդեն տարեցները կկարողանան զրույցել առողջ ապրելակերպի բազմաթիվ թեմաների շուրջ զրույց ուղակի տեղի կունենան Եվ այս փուլում մենք ուրեմն համագործակցում ենք ինչպես ասեցինք այդ 60 դպրոցների հետ, որի համար շատ շնորհակալություն ենք հայտնում իրենց եւ թրուցիկներ ենք այ հիմա իրազեկման փուլում ենք, չէ որ մեր բնակչությունը տեղեկացված չի այս միջոցառման վերաբերյալ եւ շատ մարդիկ եթե իմանան, եթե ինֆորմացիան ճիշտ է հասնի, իրանք միգուցե մեծ սիրով կայցել են միջոցառմանը, բայց հիմա մենք իրազեկման փուլում ենք, թրուցիկներ ենք բաժանում, պաստառներ են փակցվելու այդ տպրոցների տարածքներում, խնդրում եմ տարեց բնակչությանը շատ ու շատ իր լինեն, պոլիկլինիկաներում, մեծ սուպերմարկետներում գնում ներկատարելուց, իրենք կարող են ստանալ այդ թրուցիկները ու շատ իր կլինեն, այնտեղ բոլոր ժամերը, վայրերը նշված կլինեն եւ իրենք կարող են գալ եւ մասնակցել խմբակին։ Տեքին գալսան հայտ է որ տարիքով մարտիկ թոշակի անցած մարտիկ կենսակերպի պատճառով երբեմն զլանում են տանից դուրս գալ փոքրից զլանում են առողջական վիճակն են 
պատճառ բերում բացի թրուցիկները ինչ եղանակներ եք մտածել որպեսի մարդկանց կարողանանք խրախուսենք որովհետև դժվարն այն է տանից զգան դուրս գան գուցե թորնիկների ուղեկցությամբ գան դպրոց վերադառնան այսպես ասած ցակունքներին ու իրենց հետո լավ են զգալու որովհետև իրենց տարիքիցների հետ են հանդիպելու սրճելու են խոսելու են նա խոսում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ դպրոցներին մեր տարբեր վարչական տարածքներում գործող դպրոցներին որ համագործակցում են մեր հետ ուրեմն այստեղ էլ մեզ շատ մեծ օգնության կգան դպրոցները իրենք ուրեմն իրենց հաղորդակցման աղբյուրների միջոցով կտարածեն ինֆորմացիան հասանելի կլինի ամբողջ դպրոցական համայնքին ծնողներին եւ նաև թորնիկները կտեղեկանան այս միջոց հարման մասին եւ կխրախուսեն իրենց տատիկներին եւ բաբիկներին անպայմանացելեն եւ մեկ գեղեցիկ օր ունենան շափատական մեկ գեղեցիկ օր ունենան իրենց կյանքում հույս ունենք որ թորնիկները եւ դպրոցները նաեւ կաջակցեն այս ներգրավման հարցում Տիկին Մարկոսյան ձեր դպրոց արաբկիր համարչական շրջանում է գտնվում ինչու որոշեցիք այս սրագրին մասնակցել ես գիտեմ որ ձեր դպրոցը մեր դպրոցը ակտիվ դպրոցներից է ինչու որոշեցիք մասնակցել այս սրագրին հայտ ներկայացնել Սրագիրը ինքը արդեն հուշում էր նրա մասին որ տատիկները շատ են այսպես մեկ ուսացել ա ինչ որ մի տարածք են իրենց համար անտրել տանը եւ նստած են մնում դա մեծ մեծ ուրախություն պարգևեց որ կարող ենք տարածել այն ամանավան ձեր հաղորդաշարը որ լսում ենք երկրորդ շնչառություն մեզ մեզ ոգևորությամբ որոշեցինք մասնակցել շնորհակալ եմ այդ հինգ դպրոցներից մեկը լինելու համար որ ընդգրկվել ենք եւ պետք է աջակցենք մեկս մյուսին եւ ի գործ լինի դա մենք մի քաղաքականություն ենք մշակել ինչպես իր ազեկել տարածներին ինչպես բերել դպրոց ինչպես ասեց տիկին գայսյանը նոյեմբերի 5-ից միջև դեկտեմբերի 15-ը տեղի կունենա շափատական 1 օր 2 ժամով այստեղ խնդիր է ինչպես բերել տատիկներին դպրոց կամ պապիկներին մենք մտածել ենք այսպիսի մի բան նախ դասարաններում դասղեկի ժամին դասղեկները կանցկացնեն դաս այդ թեմայով գիրազեկ են բոլոր երեխաներին կշահագրգրեն եւ յուրաքանչյուր երեխա տա տանը ունենալով տատիկ պապիկ այդ օրը իրեն զերքը բռնած կգան դպրոց կարծում եմ սա կվոքևոր իրենց մեկ հանդիպումից հետո արդեն հաջորդ իրենք ինքնուրույն կգան առանց թորնիկների ուղեկցության եւ ունենք կամավորներ աշակերտական խորհրդի նախաձեռնությամբ թրուցիկները կբաժանենք բակերում այն ժամին երբ տատիկները իրենց թորնիկների հետ կլինեն խաղահրապարակներում եւ այլն եւ այլն այսպես կիրազեկենք կարծում եմ որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ սիրով կմասնակցեն բոլորը Տիկին Գալսան ինչ եք կարծում որն է խոչընդոտը որ մարդիկ զրանում են գալ ամաչում են գուցե զավակները չեն խրախուսում ինչն է պատճառը գուցե երբևիցե պրակտիկան նման չենք ունեցել դրանիցել այսինքն դժվարը երևի առաջինը լինի տեսնենք այո պատճառները մի քանիսն են իրականում նախ հասարակությունում ինչ ասեմ ինչպես ասեմ իշխող տարեցի ընդունված մոդելը ինչ է մեր հասարակությունում տարեց նույնիսկ բառը եւ որ արտասանում ես արդեն իրա շուրջ դիսկրիմինացիայի զգացմունք է առաջանում մենք պիտի հասնենք այն իր վիճակին եւ որ մենք ասենք տարեց եւ իր այդ բարի շուրջ հպարտության եւ կյանքի շարունակականության եւ նոր հնարավորությունների գաղափարներ ասոցիացիաներ առաջանան մարդկանց մոտ հիմա տարեց ասում ենք եւ պատկերացնում ենք տատիկ ով որ տանը նստած է շատ քիչ պահանջներով կյանքի հանդեպ եւ ընդամենը իր թորնիկներին է խնամում եւ ընդամենը տան հոգսերն է հոգում բայց մենք շատ ցանկանում ենք որ այդ առօրյայի մեջ լինի նաեւ իմ ժամանակը իմ ժամանակ այսպես է կոչվում դա իմ ժամանակն է 
իմ անձի ժամանակն է ես այս ժամերը պետք է նվիրեմ իմ անձին բացի նա այնց որ թորնիկներից եմ խնամելու եւ կենցաղային օկնություն եմ ցուցաբերելու ընտանիքին նաեւ պետք է ունենամ իմ ժամանակը հիմա մենք նավարություն ենք ուզում ստեղծենք որ տարեցները այդ իմ ժամանակը կան եւ վայել են նաեւ քանի որ այս իշխող գաղափարները կան հասարակությունում արդեն յետասարներ ել են սովորում նորմալիզացնում են տարեցի այդ ընդունված մոդելը իրենց ակնկալիքներն էլ իրենց մեծից լինում է հենց դա որ այո դե արդեն քո տարիքն է դու պիտի նստես բայց ցավոք սրտի շատ շատ դեպքերում այս տարիքը ընդհակառակ ոչ թե դեպի ավարտ է այլ նոր հնարավորությունների սկիզբ է մարդիկ այս տարիքում նոր նոր հնարավորություններ են ստեղծում իրենց կյանքում նոր նպատակներ են դնում իրենց արջև եւ շար ունակ ակտիվ եւ առողջ գեղեցիկ կյանք են վայելում Մեր հաղորդման շրջանակում մենք ցույց ենք տալիս այն տարեց մարդկանց, ովքեր 60-ից հետո շարունակում են աշխատել, 80-ում նոր գործ են սկսում <հիմ> եւ օրինակ են, այսինքն կարող են փաստել, որ կան այդ մարդիկ եւ նրանք պետք է օրինակ ծառայեն ուսների համար եւ հիշողության սրճարան է, որ մենք հիմնադրեցինք 1 տարի առաջ, այո կային կարծար տիպել մարդիկ չեն ցանկանում գալ, ամաչում են, իսկ այսօր մենք ունենք երկար սпасող ցանկ եւ միջոցներ ենք փնտրում, որովհետեւ բոլորը հնարավորություն ունալ շափաթական 1 անգամ, 2 ժամով հանդիպել տարեկիսնեին, նրանք այն կերացել են, հրաշք մտնոլորտ է, իսկ ապես մենք ունենք փորձը, որ դժվարը առաջին անգամ գալն է։ Տիկին Մարկոսյան, իսկ ունեք գաղափարներ, թե ինչպես ուրախացնել տարեցներին, որ գալիս են տատիկներին, գուցե ոմանց գիտեք թորնիկներին տանող, բերող տատիկներ կան, գուցե ակտիվներն են, նրանք էլ կնդգրկվեն տարեկիցներին բերելու հարցում։ Դեհարկ է կա հանդիպենք առաջին հանդիպումից հետո արդեն նկահասկանանք հաջորդ հանդիպմանը աշակերտները եւս կմիանան այդ գործ ընթացին թե կուս ինչ որ գիրք ընթերցելով ա ինչ որ մի ժամանակը հատված եթե տրամադերվի իրենց առողջ ապրելակերպի մասին տեղեկատվության ընթացքում իրենք կարող են տարեցների համար թե կուս մի հետաքրքիր ստեղծագործությունից մի հատված ընթերցեն կամ թե կուս մի ներկայացում փոքր ներկայացնեն որ տատիկներ իրենք խել արդեն հապարտորեն չնայած որ տատիկները բոլոր միջոց հարուն էին ակտիվորեն մասնակցում են մեր դպրոցի բայց կլինեն այո տատիկներ որոնք չեն առնչվում նաև դպրոցի հետ որոնք կգան ինքնա բերաբար արդեն այդ միջոց հարմանը եւ իրենց համար շատ հաճելի կլինի կարծում եմ այո կլինեն նաեւ այդ տեսակի միջոց հարումներ միջոց հարում հատուկ իրենց համար ավելի պարտավորեց նա չէ եթե թորնիկները քրիստինե իսկ սերունդերի միջև անջերպետի մասով որը որ 21-րդ դարում շատ ավելի խորն է հաշվի առնելով տեխնոլոգիական զարգացումը ինչ է կարծում այս միջոց հարումները արդյոք այդ անջերպետն էլ փոքր ինչ նվազեցնել։ Այո, իհարկե, հենց դպրոցների մասնակցություն այս միջոց հարմանը նաև այդ նպատակն էր գրում, որ մենք ամրապնդենք միջերնդային հաղորդակցումը եւ կստեղծվեն այ մենք մեծ հույս ունենք, որ այս միջոց հարման շրջանակներում կստեղծվի այ այդ ամուր կապը դպրոցի երեխաների եւ մեծահասակների միջև հետագայում նաեւ այն շարունակական կլինի տարբեր միջոց հարումների շրջանակներում այդ ամրապնդված կապը ավելի մեծ հնարավորություններ կստեղծի մեր համար մեր տարեցների համար իսկ վերջնարդյունքում ինչ նպատակ ունեն այս արշավները որ մարդիկ բացի այն որ կարծրատիպերը կոտրեն բացի այն որ առողջ ակտիվ կյանքը նախատեսեն արդյոք ի վերջո այս սոցիալական կապերը որոնք նրանք կհաստատեն այդ 1 օրը կամ այդ 1 ամսվա ընթացքում հետագայում շարունակվել են ու օգտակար են ունելու ինչ վերջնարդյունք է դրել այս արշավը այս տարվա շատ շատ ինֆորմացիա մեզ կտա հետագայում այ օրինակ մեր միջոց հարումները որ ուղղությամ մենք հետագայում կտանենք։ Մենք այս արշավների վերջում կունենանք առաջինը։ 
տարեցների նախնդրությունների մասին ինֆորմացիա արդյոք իրենց պետք է այդ ֆիզիկական ակտիվության խմբակը թե իրենց այլ խմբակ է ավելի շատ կարևոր երկրորդը մենք ունենանք համայնքն է համայնքային արդեն ձևավորված խմբեր տարեցների որոնք շարունակ շփվել միմանց հետ մենք նաև կկարողանանք ամսեկան կտրվածքով նորից մի անգամ ամեն ամիս նորից հանդիպում ներկազմակերպենք որպեսի այս թիմերը շարունակաբար մնան ամուր ձևավորված եւ հաջորդիվ արդեն նոր միջոցառումներ նոր արշավների շրջանակներում մենք իրենց հետ արդեն աշխատենք եւ ավելի կայուն ենթակառուցված կստեղծենք մեր տարեցների բարեկեցության համար ավելի կայուն ինչի նկատի ունեմ հիմա մենք օրինակ մեկ ու կես ամսով ենք մեկնարկում խմբակը եթե մենք տեսնենք որ այո դրա կարիքը կա տարեցները սիրեցին ինչ որ նոր առաջարկներ ունեն մենք կարող ենք այս խմբակները հետագայում վարել ամբողջ տարվա ընթացքում Եվ իրենք անընդհատ կունենան հնարավորություն այցելելու եւ ակտիվ մնալու կամրապնդվի նաեւ իրենց սոցիալիզացիան փորձերը ցույց են տալիս որ օրինակ ճանաչ ուղեղի ճանաչողական կարողությունները շատ ավելի արագ են նվազում այն դեպքում եւ որ մարդիկ ապրում են իզոլացված եւ չեն ունենում սոցիալիզացիայի բավական մակարդակա եւ զարգանում մեն այնպիսի հիվանդություն ինչպես է դեմենցան որը մեծագույն չարիք է հիմա համարվում սոցիալիզացիան հենց կնպաստի դեմենցիայի կանխարգելմանը նաեւ ընկերքին շողության սրճարանի օրինակը բերեմ մեր տարեցները ամեն չոր եք շապտի են հավաքվում, նրանք երեք շապտի օրը տրամադրվում են, անում են հազդարությունները, որ նրանց տվել են խմբավարները, տնային աշխատանքներն են կատարում, լավագույն զարդերն են օգտագործում և իրենց փորձ, իրենց կյանքի հարուստ փորձը գալիս են կիսելու ընկերների հետ, երգելու և այն էմոցիաները, որ ստանում են իշխության սրճանի երկու ժամվապարապունքների ընթացքում, նրանց ուղեկցում է ամբողջ շափատ, որպեսի կաղանը նորից լիցքավորված, հաջորդ երեք շապտի պատրաստվել և գալ հետևաբար կտարձյունքը վստահաբար իսկ ինչ վերաբերում է ֆիզիկական ակտիվության վարժություններին այս բարակապակության ներքո ինչ հասկանանք ինչի մասն է խոսք ինչ մասնագետներն աշխատելու ուրեմ են ասեմ ոֆելաջան որ քանի որ սա առաջին անգամ է եւ սա հանրային է որպեսի չվնասեն չվնասվեն մեր տարեցները ինչ ինչ պատճառներով մենք ընտրել ենք վարժություններ որոնք բոլորին կարելի է իրականացնել հա բոլորը կարող են մասնակցել դրանք շնչարական վարժություններ են եւ նաեւ ձգումներ հիմնականում եւ մենք տարեցներին նաեւ կբաժանենք բրոշյուրներ որտեղ այդ վարժությունները կան նկարագրված եւ նույնիսկ այն ժամանակ եւ խմբակը դաթարի իրենք նավարություն կունենան բրոշյուրից օգտվեն եւ ինքնուրույն իրենց տանը կատարեն վարժությունները ինչեւ հաջորդ տարվա տարի նորից խմբակները կմեկնարկենք այնպես որ բոլորին այս վարժությունները ցուցված են որևից է հակացուցում չունի որևից է հիվանդության հակացուցում չունենք այս վարժությունը կատալիս այնպես որ բոլորը կարող են գալ եւ մասնակցել իրենք աթորի վրա վարժություններ են այնպես չի որ երևի արյան շրջանառության կարգավորը շատրության կենտրոնացման շնչառության միջոցով գիտակցված շնչառություն ավելի որ ասում են գիտակցված շնչառությունը բնազ բնազ դե չէ, բայց եւ որ դու իրան կատարում ես գիտակցված, դրա միջոցով նաեւ ուղեղի աշխատանքն է սփարելավում, մի խոսքով իրենք կգան, կմասնակցեն եւ ազդեցություն էլ իրենց վրա կտեսնեն։ Նաեւ շատ լավ թեթև ցկումների վարժություններ, այդ տարիքի համար շատ ցուցված են այդ վարժությունները։ Իսկ այն որ նրանցից շատերը երբեմն են օրվա առև տուրն են անում, շուկ այն գնում, թորների հոգս են սա արդյոք չի դիտվում որպես ֆիզիկական ակտիվություն, թե դա բավարար չէ։ Գիտեք, դա ավելի շատ առօրյա ակտիվություն է, որը եւս շատ կատ կարևոր է ունենալ ակտիվ առօրյա, բայց ֆիզիկական վարժանքները երբևից է այդ ուղակի քայլը երբևից է չի փոխարինի մասնագիտացված ֆիզիկական վարժանքներին։ 
իհարկե ամեն մեկը իրենց տեղն ունեն եւ երկուսնը պետք է անել անպայման Տեկին Մարկոսյան, եթե այս առաջին հավակ, այս առաջին ամսվա հաջողվեց ու տատիկները, պապիկները սիրեցին դպրոցը, եկրոր շնչարություն վերսեցին եկան, պատրաստ է կարդյոք հաճախ հյուրնկալել այդ կապերը տատերի, թորների, պապերի, ամրապնդել, դպրոցը դառնա մի տեղ որտեղ փաստորեն ստացվում են նորից կկրթվեն առողջ ծերության համար, ակտիվ ծերության մասին, ինչ որ մեր հասարակությանը մեր մշակույթին փոքրինչ խորթ է։ Այո, մենք սիրով կսպասենք իրենց, երևի թե նաև կկարոտ ենք, որով հետև կարծում եմ սարդ կկապվենք իրենց հետ այդ ընթացքում, քիչ չէ վեց շապատ շփվել տարեսների հետ յուրն կալել մի հարկի տակ եւ իրենց համար արդեն կմտածենք այլ հանդիպումներ կազմակերպել սիրո մենք բոլորին սպասենք մեր դռները բացեն Տիկին Գասան եւս մեկ անգամ հիշեցնենք որ օրերը որ համայնքներում որ ժամերին է նախատեսված որպիսի մարտիկ որ լսում են մեզ տրամադրվեն պատրաստվեն լավագույն հագուստները դնեն մի կողմ ու միանան առողջ ցերության հարշավներին անպայման անպայման մանիկյուրնել քսեն անպայման մազերնել հարդարեն ամենագեղեցիկ սկեսները հակնեն եւ կան միջոց հարման նոեմբերի 6-ին առաջինը նոեմբերի 6-ին կլինի բոլոր վարչական տարածքներում 60 դպրոցում ուրեմն ժամանակացույցը եւ վայրը միջոց հարման նախ մենք էլ կհրապարակենք առողջապահության նախարարությամբ սոց սոց կայքերում եւ նաեւ դպրոցները անպայման կկիսեն իրենց սոցիալական ցանցերով կկիսվեն ծնողները անպայման կստանան թող տատիները անպայման հարցնեն իրենց յետասարներից որ իմանան այդ ինֆորմացիան վերցնեն պոլիկլինիկաներից նորից կրկնեմ կարող են ստանալ եւ նաեւ մեծ սուպերմարկետներից գնումներ կատարելու ցավանաբար իրենց ինտեղ էլ կստանան իսկ կոնկրետ ամեն դպրոցի համար այսինքն իրա գրաֆիկն է կազմված հաշվի առնելով երևի դպրոցից անրաբերնածությունը տարածքը հա չէ գիտեք ոնց օրինակ մի դպրոցում կարող է ամեն երկու շաբթի է միջոց հարումը լինելու այն մյուս դպրոցում ամեն 3 շաբթի յուրաքանչյուր ոնց որ դպրոցի համար առանձին իր գրաֆիկը կազմված է եւ այդ իր ինֆորմացիոն թերթիկներում ամեն ինչ գրված է յուրաքանչյուր վարչական տարածքում կբաժանվի իրենց համապատասխան ինֆորմացիան իսկ սահմանափակում կա որ մի մասնակիցը եւ այս դպրոց կարող է գնալ եւ այն դպրոց գուսը երկու շաբթի այստեղ 4-3 շաբթի այստեղ նույն համայնքի նույն վարչական շրջանում ուրեմն մասնակցությունը ազատ է կարող է այսօր կա այս դպրոցը մյուս օրեն մյուս դպրոցը նույնիսկ վարչական տարածքներում կարող է դպրոցներ փոփոխել եւ եթե մենք ասում ենք նույնիսկ 60 եւ ավելի տարիքի բնակչություն կարող ենք նույնիսկ 50 տարիքն էլ նախատեսենք եթե մարդը տանա ուզում է կա մասնակցի այդ ֆիզիկական վարժանքին այստեղ տարիքն էլ մեծ դեր չի խաղում այնպես որ սաբած միջոց հարումն է բոլորն է կարող են այցել էլ Շտորակալություն օգտակար զրույցի համար հուսանք որ իրազեկող այս հաղորդումից հետո էլ մարտիկ օրացույցերում կամրագրեն իրենց եւ կմիանան միջոց հարմանը կկիսեն իրենց փորձը եւ մենք էլ փորձ կուտակենք հաջորդող տարիներին ավելի լավ անցկացնելու ավելի ընդլայնելու ծրագիրը Այո եւ ես շատ շատ խրախուսում եմ մեր բնակչությանը անպայման կան եւ մասնակցեն եւ իրենց ներդրումը ունենան մեր երկրի մեր երկրում այսպիսի լավ հնարավորությունների ստեղծման համար իրենք իրենց մասնակցությամբ այդ մեծ գործ կլինեն արած հետագայում այս ծրագիրը բարելավելու էլ ավելի լավ հնարավորություններ ստեղծելու համար ի վերջո սարվում է ես միշտ խրախուսելու համար մարդկանց կարևորելու այս ծրագրերը ասում որ սրանք արվում են հենց միջին տարիքի մարդկանց համար նրանց ովքեր գուցե այսօր ողնեին չեն խրախուսում գնալ այսպես միջոցառումների բայց աշխարի փորձուց է տալիս ով որ դրսում եղել է գիտի որ 60-ից հետո մարտիկ իսկ ապես երկրորդ շնչառություն են վերցնում սկսում են ապրել ճամփորդել զվարճանալ եւ մենք էլ պիտի գնանք զարգացած աշխարի ճանապարով այո 
Alikum, HTV, Kaortman, Greg Zerkarci, Kinch Pesnaev, Zesuzo, Harceri, Masin, Mengdranz, Ampaiman, Kandadarnak, Hajortif, Arochu, Yerkar, Kanke Machtum.